access your free language gifts right now before they expire. Here's what you're getting this month. First, the Making Plans Conversation Cheat Sheet. With this brand new cheat sheet, you'll be able to make plans in your target language and learn useful phrases like, when are we meeting? Would you like to join? And more. Second, the Talking About Family Writing Workbook. With this printable PDF, you'll learn all the must-know words and phrases for family, and you'll be able to practice writing the phrases out as well. Download it for free right now. Third, can you talk about space in your target language? Learn how to say star, sun, planet, and more with this quick vocab bonus. Fourth, must-know words for energy production. Learn how to say solar power, battery, windmill, and much more with this one-minute vocabulary lesson. Fifth, the 20 phrases for daily routines. If you can't talk about your day yet, this one-minute lesson will get you speaking. You'll learn the must-know phrases, from talking about waking up and brushing your teeth to dinner and going to sleep. Sixth, free language learning audiobooks. Want free access to our huge library of beginner-level audiobooks? Then click the link below. Save the audiobooks to your device and listen and learn. They're yours to keep forever. And finally, the deal of the month. If you want to finally master the language with lessons by real teachers and our complete language learning program, get 35% off premium or premium plus with the power up sale. To get your gifts and language learning resources, click the link in the description below. Download them right now before they expire. Menajel, superior. Menajel, menajel. Superior. Amenahel Shelly Ragua Meod. My superior is very calm. Amenahel Shelly Ragua Meod. Hevra. Company. Hevra. Hevra. Company. מנהל החברה עזב עם קולגה. The company executive left with a colleague. מנהל החברה עזב עם קולגה. שכר. Salary. שכר. שכר. Salary. מה הן דרישות השכר שלך? What are your salary requirements? מה הן דרישות השכר שלך? רדיו. 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 הם ישדרו את זה ברדיו מחר. They'll broadcast it on the radio tomorrow. הם ישדרו את זה ברדיו מחר. טלוויזיה. 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 Television. בסלון יש טלוויזיה. There is a television in the living room. בסלון יש טלוויזיה. אינטרנט. 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 גם נחמד להישאר בבית ולגלוש באינטרנט. It's also nice to stay inside and browse the internet. גם נחמד להישאר בבית ולגלוש באינטרנט. עיתון. Newspaper. עיתון. עיתון. Newspaper. 
היא כותבת בעיתון. She's a writer for the newspaper. היא כותבת בעיתון. ערוץ חדשות. News channel. ערוץ חדשות. ערוץ חדשות. News channel. אני מדליקה את ערוץ החדשות בערב. I turn on the news channel in the evening. אני מדליקה את ערוץ החדשות בערב. כלי נגינה. Musical instrument. כלי נגינה. כלי נגינה. Musical instrument. באיזה כלי נגינה את מנגנת? What musical instrument are you playing? באיזה כלי נגינה את מנגנת? ציור painting ציור ציור painting יש לי ציור של פיקאסו בסלון. I have a Picasso painting in my living room. יש לי ציור של פיקאסו בסלון. תיאטרון. תיאטר. תיאטרון. תיאטרון. תיאטר. לאיזה תיאטרון אתה רוצה ללכת? Which movie theater do you want to visit? לאיזה תיאטרון אתה רוצה ללכת? מחזמר. Musical. מחזמר. מחזמר. Musical. יש לי כרטיסים למחזמר. I got tickets to a musical. יש לי כרטיסים למחזמר. אופרה. 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 זוגות רבים נהנים ללכת יחד לאופרה. Many couples are enjoying going to the opera. זוגות רבים נהנים ללכת יחד לאופרה. להירגע. Relax. להירגע. להירגע. Relax. הירגע. הכל יהיה בסדר. Relax. Everything will be fine. הירגע. הכל יהיה בסדר. לוח מחיק. White board. לוח מחיק. לוח מחיק. White board. לוח מחיק הוא אמצעי מושלם להציג משהו באופן ויזואלי. A white board is a perfect means to demonstrate something visually. לוח מחיק הוא אמצעי מושלם להציג משהו באופן ויזואלי. לוח Blackboard לוח לוח 
בלקבורד. המורה כותב על הלוח. The teacher writes on the blackboard. המורה כותב על הלוח. בחינה. טסט. בחינה. בחינה. טסט. יש לנו בחינה באנגלית היום. We have a test in English today. יש לנו בחינה באנגלית היום. ספר לימוד. טקסטבוק. ספר לימוד. ספר לימוד. טקסטבוק. המורה הקריא משהו מעניין מאוד מתוך ספר הלימוד. The teacher read something very interesting out of the textbook. המורה הקריא משהו מעניין מאוד מתוך ספר הלימוד. חזית, פרונט, חזית, חזית, פרונט. יש שער חום בחזית הבית שלנו. There's a brown gate in front of our house. יש שער חום בחזית הבית שלנו. עבודה. ג'וב. עבודה. עבודה. ג'וב. אמצא עבודה בתל אביב. I'll find a job in תל אביב. אמצא עבודה ב... תל אביב. נשיא. פרזידנט. נשיא. נשיא. פרזידנט. לביקור של הנשיא יש חשיבות גדולה. The president's visit has a high importance. לביקור של הנשיא יש חשיבות גדולה. תעשייה. אינדסטרי. תעשייה. תעשייה. אינדסטרי. תעשיות צריכות לצמצם את הפסולת שלהן. אינדסטריז need to reduce their wastes. תעשיות צריכות לצמצם את הפסולת שלהן. חגורה. בלט. חגורה. חגורה. בלט. האיש חוגר חגורה. The person is wearing a belt. האיש חוגר חגורה. מטבע. קוין. מטבע. מטבע. קוין. מטבע של חמש אגורות הוא קל מאוד. A five אגורות קוין is very light. מטבע של חמש אגורות הוא קל מאוד. כסף. money. כסף. כסף. money. אין לי את הכסף שלך היום. I don't have your money today. 
אין לי את הכסף שלך היום. כרטיס חיוב. דביט קארד. כרטיס חיוב. כרטיס חיוב. דביט קארד. מצטערת, יש לי רק כרטיס חיוב. I'm sorry, I only have a debit card. מצטערת, יש לי רק כרטיס חיוב. חשבון. ביל. חשבון. חשבון. ביל. כמה יצא החשבון? How much is the bill? כמה יצא החשבון? צילום. פוטוגרפי. צילום. צילום. פוטוגרפי. אתם לומדים צילום? Are you studying photography? אתם לומדים צילום? להוריד. Take off. להוריד. להוריד. Take off. אל תורידו נעליים בבקשה. Please don't take off your shoes. אל תורידו נעליים בבקשה. חדר שינה. bedroom. חדר שינה. חדר שינה. bedroom. אני רוצה חדר שינה גדול. I want a big bedroom. אני רוצה חדר שינה גדול. מטבח. kitchen. מטבח. מטבח. kitchen. חשבתי לצבוע את המטבח שלי בתכלת. I thought about painting my kitchen sky blue. חשבתי לצבוע את המטבח שלי בתכלת. שירותים. bathroom. שירותים. שירותים. bathroom. בשירותים יש חלון קטנטן. The bathroom has a tiny window. בשירותים יש חלון קטנטן. סיום לימודים. Graduation. סיום לימודים. סיום לימודים. Graduation. מחר טקס סיום הלימודים שלי. Tomorrow is my graduation ceremony. מחר טקס סיום הלימודים שלי. קידום. Promotion. קידום. קידום. פרומושן. סוף סוף קיבלתי קידום בעבודה. פיינלי, I got a promotion at my job. סוף סוף קיבלתי קידום בעבודה. יום השנה. anniversary. יום השנה. יום ה... 
Hashana, anniversary. ביום שלישי חל יום השנה שלנו. Our anniversary is on Tuesday. ביום שלישי חל יום השנה שלנו. הלוויה. Funeral. הלוויה. הלוויה. Funeral. עשרות אלפים נכחו בהלוויה של מוחמד עלי. Tens of thousands attended מוחמד עלי's funeral. עשרות אלפים נכחו בהלוויה של מוחמד עלי. חתונה Wedding חתונה חתונה Wedding ראית איזה הופעה הוא דפק לחתונה? Did you see how he dressed up for the wedding? ראית איזה הופעה הוא דפק לחתונה? להסביר. Explain. להסביר. להסביר. Explain. האם תוכלי להסביר לי את זה פעם נוספת? Can you explain that to me once more? האם תוכלי להסביר לי את זה פעם נוספת? אחורה. Back. אחורה. אחורה. Back. יש לנו גינה מאחורי הבית. At the back of our house we have a garden. יש לנו גינה מאחורי הבית. מזרח. East. מזרח. מזרח. East. השמש זורחת במזרח. The sun rises in the east. השמש זורחת במזרח. עניבה. נקטאי. עניבה. עניבה. נקטאי. איזה עניבה מתאימה לחולצה הזו? Which necktie matches this shirt? איזה עניבה מתאימה לחולצה הזו? חליפה. סוט. חליפה. חליפה. סוט. זו חליפה אלגנטית. This is an elegant suit. זו חליפה אלגנטית. נעל ספורט. סניקר. נעל ספורט. נעל ספורט. סניקר. נעלי הספורט שלי נוחות מאוד. My sneakers are very comfortable. נעלי הספורט שלי נוחות מאוד. עשרים ואחת. Twenty one. עשרים ואחת. עשרים ואחת. Twenty one. לבניין הזה יש עשרים ואחת קומות. 
This building has 21 stories. לבניין הזה יש 21 קומות. 22. 22. 22. 22. 22. בשפה העברית יש 22 אותיות. In the Hebrew language, there are 22 letters. בשפה העברית יש 22 אותיות. 33. 33. שלושים ושלוש. בצנצנת יש שלושים ושלוש סוכריות. There are thirty three candies in the jar. בצנצנת יש שלושים ושלוש סוכריות. ארבעים וארבע. forty four. ארבעים וארבע. ארבעים וארבע. forty four. יהיו לי ארבעים וארבע בחינות השנה. I'll have forty four exams this year. יהיו לי ארבעים וארבע בחינות השנה. חמישים וחמש. חמישים וחמש. חמישים וחמש. יש לי באוסף חמישים וחמש מדבקות. I have fifty five stickers in my collection. יש לי באוסף חמישים וחמש מדבקות. סטודנט. 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 הבן שלי סטודנט באוניברסיטה. My son is a university student. הבן שלי סטודנט באוניברסיטה. לצפות. Watch. לצפות. לצפות. Watch. אני תמיד צופה בתוכנית הטלוויזיה הזו. I always watch this TV show. אני תמיד צופה בתוכנית הטלוויזיה הזו. כיתה. Classroom. כיתה. כיתה. Classroom. תמצא אותם בצד השני של הכיתה. You will find them across the classroom. תמצא אותם בצד השני של הכיתה. בית הספר. סקול. בית הספר. בית הספר. סקול. איחרתי היום לבית הספר. I was late to school today. איחרתי היום לבית 
הספר. כיסא. סקול צ'ר. כיסא. כיסא. סקול צ'ר. קניתי כרית לכיסא בית הספר שלי. I bought a cushion for my school chair. קניתי כרית לכיסא בית הספר שלי. שולחן כתיבה. School desk. שולחן כתיבה. שולחן כתיבה. School desk. הכיסא מחובר לשולחן בית הספר. The chair is attached to the school desk. הכיסא מחובר לשולחן בית הספר. לגלוש באינטרנט. Surf the internet. לגלוש באינטרנט. לגלוש באינטרנט. Surf the internet. אני גולשת באינטרנט כל יום לפני השינה. I surf the internet every night before bed. אני גולשת באינטרנט כל יום לפני השינה. צפון. North. צפון. צפון. North. דרום הוא ההפך מצפון. South is opposite to north. דרום הוא ההפך מצפון. להחזיר. Return. להחזיר. להחזיר. Return. הוא לא יכל היה להחזיר את הרכב בזמן, והיה צריך לשלם תשלום נוסף. He couldn't return the car on time and had to pay an extra fee. הוא לא יכל היה להחזיר את הרכב בזמן, והיה צריך לשלם תשלום נוסף. לרחוץ. בייב. לרחוץ. לרחוץ. בייב. צריך ללמוד כיצד לרחוץ תינוקות. One must learn how to bathe a baby properly. צריך ללמוד כיצד לרחוץ תינוקות. לישון. סליפ. לישון. לישון. סליפ. הלכתי לישון בארבע בבוקר. I went to sleep at four in the morning. הלכתי לישון בארבע בבוקר. דרום. South. דרום. דרום. South. האוטובוס נוסע דרומה. The bus is going south. האוטובוס נוסע דרומה. פיג'מה. פיג'מז. פיג'מה. פיג'מה. פיג'מז. לבשתי פיג'מה והלכתי לישון. I put on my pajamas and I went to sleep. 
לבשתי פיג'מה והלכתי לישון. חזייה. ברסייר. חזייה. חזייה. ברסייר. חזייה לבנה. וייט ברסייר. חזייה לבנה. להתעורר. wake up להתעורר להתעורר wake up הילד מתעורר וקם ממיטתו the boy wakes up and leaves his bed הילד מתעורר וקם ממיטתו לנסוע, קומיוט, לנסוע, לנסוע, קומיוט. השכר לא רע, אבל אתה צריך לנסוע לעבודה שעתיים לפחות. The pay is not bad, but you have to commute to work for at least two hours. השכר לא רע, אבל אתה צריך לנסוע לעבודה שעתיים לפחות. אכל. eat. אכל. אכל. eat. לא אכלתי בבוקר. I didn't eat in the morning. לא אכלתי בבוקר. אומנות. Art. אומנות. אומנות. Art. למדתי אומנות בתיכון. I studied art in high school. למדתי אומנות בתיכון. ספרות. literature. ספרות. ספרות. literature. יש לה ידע רחב בספרות ובפילוסופיה. She has a wide knowledge of literature and philosophy. יש לה ידע רחב בספרות ובפילוסופיה. סרט. מובי. סרט. סרט. מובי. אנחנו צופות בסרט היום. We are seeing a movie today. אנחנו צופות בסרט היום. מוזיקה. Music. מוזיקה. מוזיקה. Music. המוזיקה כאן רועשת מדי. The music here is too loud. המוזיקה כאן רועשת מדי. תשובה. Answer. תשובה. תשובה. Answer. אין לי תשובה לשאלה שלך. I don't have an answer to your question. אין לי תשובה לשאלה שלך. ללמד. Teach. 
ללמד. ללמד. teach. היא מלמדת שיעורים באוניברסיטה. She teaches classes at the university. היא מלמדת שיעורים באוניברסיטה. לשאול. ask. לשאול. לשאול. ask. אני אשאל אותך רק פעם אחת. I will only ask you once. אני אשאל אותך רק פעם אחת. לסגור. close. לסגור. לסגור. Close. חנויות נסגרות בשש בערב. Shops close at 6 p.m. חנויות נסגרות בשש בערב. לידה. Birth. לידה. לידה. Birth. לידה היא מן האירועים המשמעותיים ביותר בחיים. Birth is one of the most meaningful events in life. לידה היא מן האירועים המשמעותיים ביותר בחיים. לעבוד. work. לעבוד. לעבוד. work. היא אוהבת לעבוד שם. she likes to work there. היא אוהבת לעבוד שם. להדליק, turn on, להדליק, להדליק, turn on. איזה חום, את יכולה להדליק מזגן? It's so hot, can you turn on the air conditioner? איזה חום. את יכולה להדליק מזגן? לכבות. Turn off. לכבות. לכבות. Turn off. אתה יכול לכבות את האורות? Can you turn off the lights? אתה יכול לכבות את האורות? לאכול בחוץ. Eat out. לאכול בחוץ. לאכול בחוץ. Eat out. אנשים אוהבים לאכול בחוץ בסופי שבוע. People like to eat out on the weekends. אנשים אוהבים לאכול בחוץ בסופי שבוע. לנכוח. Attend. לנכוח. לנכוח. Attend. כולם במחלקה נוכחים בפגישה. Everyone in the department is attending a meeting. כולם במחלקה נוכחים בפגישה. מערב. West. מערב. 
מערב, ווסט. השמש שוקעת במערב. The sun sets in the west. השמש שוקעת במערב. צחוק. לאף. צחוק. צחוק. לאף. לצחוק מתמונה. Laugh at a picture. לצחוק מתמונה. טעים. Delicious. טעים. טעים. Delicious. זה נראה טעים. It looks delicious. זה נראה טעים. מים. Water. מים. מים. Water. האישה שותה מים. The woman is drinking water. האישה שותה מים. תה. 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 האישה שותה תה. The woman is drinking tea. האישה שותה תה. קפה. 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 כוס קפה. cup of coffee. כוס קפה. בירה. ביר. בירה. בירה. ביר. בקבוק בירה. bottle of beer. בקבוק בירה. יין. וויין. יין. יין. וויין. יין נמזג לתוך הכוס. Wine is being poured into the glass. יין נמזג לתוך הכוס. בשר בקר. ביף. בשר בקר. בשר בקר, ביף, בקר למנה העיקרית, ביף for the main course, בקר למנה העיקרית, עוף, chicken, עוף. עוף. צ'יקן. האיש חותך עוף. 
The man is cutting chicken. Ha'ish chotech of besar chazir pork besar chazir besar chazir pork besar lavan hu besar chazir pork is the meat from a pig. Basar lavan hu besar chazir. Tzchok Laugh Taim Delicious Mine Water. Te. Tea. Café. Coffee. Beer. Beer. Yain. Wine. Basar bakar. Beef. Off. Chicken. Besar chazir. Pork. Dag. Fish. Dag. Dag. Fish. Japanim ochlim harbe dagim. Japanese people eat a lot of fish. Yapanim ochlim harbe dagim. Kevis lamb. Kevis. Kevis lamb. Besar keves ze ta'im nora. Lamb is extremely delicious. Besar keves ze ta'im nora. Rofe. Doctor. Rofe. Rofe. Doctor. Ani rofe. I am a doctor. Ani rofe. Shoter. Police officer. Shoter. Shoter. Police officer. Shoter be madin. Police officer in uniform. Shoter be madin. Mora. Teacher. Mora. Mora. Teacher. Mora bekita. Teacher in a classroom. Mora bekita. Oved. Employee. Oved. Oved. Employee. Hatavot leovdim. Employee benefits. Hatavot leovdim. Lavo. Kam. Lavo. 
לבוא. כאן. לבוא מוקדם. Come early. לבוא מוקדם. לראות. C. לראות. לראות. C. אראה הצגה ביום ראשון. I'll see a play on Sunday. אראה הצגה ביום ראשון. להכין. make. להכין. להכין. make. השף מכין מיץ תפוזים. The chef is making orange juice. השף מכין מיץ תפוזים. השתמש. use. השתמש. השתמש. use. השתמשו במצלמת אינטרנט. Use a webcam. השתמשו במצלמת אינטרנט. דג. פיש. כבש. לאם. שוטר. פוליס אופיסר. מורה. teacher. עובד. employee. לבוא. קם. לראות. see. להכין. make. השתמש. use. יכול. can. יכול. יכול. כן. אני יכולה לאכול אוכל חריף. I can eat spicy food. אני יכולה לאכול אוכל חריף. אפס. Zero. אפס. אפס. Zero. מספר אפס. Number zero. מספר אפס. אחת. one אחת אחת one מעלה אחת one degree מעלה אחת שתיים שתיים. שתיים. טו. המספר שתיים הוא המספר האהוב עליי. The number two is my favorite number. המספר 
שתיים הוא המספר האהוב עליי. שלוש. 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 השעה עכשיו שלוש. It is three o'clock now. השעה עכשיו שלוש. ארבע. Four. ארבע. ארבע. Four. ארבע פינות. Four corners. ארבע פינות. חמש. Five. חמש. חמש. Five. לכוכב הים יש חמש רגליים. The starfish has five legs. לכוכב הים יש חמש רגליים. שש. Six. שש. שש. Six. שישה דברים. Six things. שישה דברים. שבע. Seven. שבע. Seven. שבעה ימים בשבוע. Seven days a week. שבעה ימים בשבוע. שמונה. Eight. שמונה. שמונה. Eight. שמונה פעמים. Eight times. שמונה פעמים. יכול. כן. אפס. זירו. אחת. One. Stein. Two. Shalosh. Three. Arba. Four. Chamesh. Five. Shesh. Six. שבע, seven, שמונה, eight. How are your Hebrew listening skills? First you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? גבר ואישה מנהלים שיחה. איזה מהאירועים לא קראו לגבר? או, oh, תנקה, ברוך הבא. מתי חזרת? אתמול בלילה. אה, ah, אני מבינה. 
איך היה בתאילנד? אתה נראה קצת עייף. הייתה נשיאת עסקים עמוסה? לא. המסע ומתן היה מוצלח וקל, אבל הדרך חזרה הייתה נוראית. למה אתה מתכוון? ובכן, התבלבלתי בין זמן ההמראה לזמן ההגעה, ואיחרתי למטוס. באמת? כן, אבל אם זה היה רק זה, עדיין היה בסדר. אחר כך, גיליתי שהארנק שלי נגנב. בנוסף לזה, כשניסיתי להשתמש בכרטיס האשראי שלי שהיה מחוץ לארנק, גיליתי שהתוקף שלו פג ולא יכולתי להשתמש בו. אז נאלצתי לחכות 15 שעות לטיסה הבאה. זה יכל להיות בסדר אם יכולתי לשהות במלון. אה, אני מבינה. לכן אתה נראה עייף. כן. איזה מהאירועים לא קראו לגבר? גבר ואישה מנהלים שיחה. איזה מהאירועים לא קראו לגבר? או, oh, טנקה, ברוך הבא. מתי חזרת? אתמול בלילה. אה, ah, אני מבינה. איך היה בתאילנד? אתה נראה קצת עייף. הייתה נשיאת עסקים עמוסה? לא. המסע ומתן היה מוצלח וקל, אבל הדרך חזרה הייתה נוראית. למה אתה מתכוון? ובכן, התבלבלתי בין זמן ההמראה לזמן ההגעה, ואיחרתי למטוס. באמת? כן, אבל אם זה היה רק זה, עדיין היה בסדר. אחר כך, גיליתי שהארנק שלי נגנב. בנוסף לזה, כשניסיתי להשתמש בכרטיס האשראי שלי שהיה מחוץ לארנק, גיליתי שהתוקף שלו פג ולא יכולתי להשתמש בו. אז נאלצתי לחכות 15 שעות לטיסה הבאה. זה יכל להיות בסדר אם יכולתי לשהות במלון. אה, אני מבינה. לכן אתה נראה עייף. כן. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Hebrew listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Isha and Gever are talking about the conversation. What did Isha do yesterday? ירד גשם די כבד אתמול. איך חזרת הביתה? היו הרבה אנשים באוטובוס, כך שלא יכולתי לעלות וחיפשתי מונית. אז חזרת במונית? לא, לא היו מוניות פנויות. מה? אז הלכת ברגל בחזרה? זה לא רחוק? לא, הלכתי את חצי הדרך, ואז נזכרתי שידיד שלי גר קרוב, אז נשארתי שם. אה, אני מבין. היה לך מזל, אני נאלצתי ללכת הביתה ברגל. מה עשתה האישה אתמול? אישה וגבר מנהלים שיחה. מה עשתה האישה אתמול? ירד גשם די כבד אתמול. איך חזרת הביתה? היו הרבה אנשים באוטובוס. כך שלא יכולתי לעלות וחיפשתי מונית. אז חזרת במונית? לא, לא היו מוניות פנויות. מה? אז הלכת ברגל בחזרה? זה לא רחוק? לא, הלכתי את חצי הדרך, ואז נזכרתי שידיד שלי גר קרוב, אז נשארתי שם. אה, אני מבין. היה לך מזל. אני נאלצתי ללכת הביתה ברגל. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hey everyone, welcome to the monthly review, the monthly show on language learning. Where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools and resources. By the way, all the lessons and bonuses you're about to see can be downloaded for free on our website. So click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account.
Okay, today's topic is how to create long-lasting habits for language learning. Our lives are governed by routines and habits, and a lot of the time we're doing things out of habit without having to think or motivate ourselves. So what if you could do the same for language learning? You can easily slide in, start learning without needing to push yourself. If you could, you'd succeed with the language. And that's why today you'll discover, one, how habits work, two, tricks for creating strong habits for language learning, and three, how to create your own habits. How to create long-lasting habits for language learning. Part one, tricks for creating strong habits for language learning. Is language learning a habit for you? If not, then you've probably tried and struggled with creating that habit. Why? If you think about it, the way our behavior works is, if you get a good result or reward, you do it again. And if you get punished, or if you don't see a good result, you tend not to do it again. So we're all kind of wired to want results, to stay motivated or see progress. But with long-term goals like language learning or fitness, for example, it takes that time to see some results. So it's understandable why it's hard for learners to make language learning a habit. You can come up with a nice routine on paper, but if you can't physically stick with it, it's kind of useless. The trick is to keep going until it becomes a habit. So what should you do to create a habit? Well, there are a few tricks for that. First, set a specific time and location dedicated to learning language. That could be your house, a cafe, or on the train. The reason you should start with time and location is because many of our habits are ruled by time and location. If it's 8 p.m., we know it's dinner time. If it's midnight, it's time to brush your teeth. And if you're at the office, a location, it's time to work. And if you're at a gym, it's time to work out. So by doing this, you give yourself a plan to work from. If it's 8 p.m., you automatically know to learn language in the set place. The second tip is similar to the first. Create an environment that's good for language learning, where it's easy for you to learn. As mentioned earlier, location can set the theme of your behavior and habit. If you're in a library, you're more likely to read. If you're at the gym, you're more likely to work out. So you can turn a room or a corner of a room into a learning space where you can easily pop in and start learning without getting distracted by TV, your phone, or a pile of clothes on your couch. Again, your environment can make it easy to stick with habits or it can break your habits. For example, if you wanna work out, if you had a gym on the first floor of your building, it'd be much easier to go, right? But if it was five blocks away, then it's out of your immediate environment and not as easy to get to. Similarly, if you decide to learn a language on the couch and next to your TV, it won't work out as well because your environment isn't suited to learning. You'd want a place with no external distractions. The third thing you can do is piggybacking or habit stacking. In other words, combining a habit that you already have with a new one that you want to have. So take a look at your existing habits and routines throughout the day. For example, let's say you commute to work or school for 30 minutes. If you can multitask while doing this, then this is a great place to squeeze in language learning. If you eat lunch at 1 p.m., you can piggyback on top of this routine and listen to our audio lessons. And there's a good chance it will stick because you're piggybacking on top of an existing habit that you have no problem sticking with. The fourth tip is called the two minute rule. In other words, just learn a language for two minutes and then walk away. The whole point here is to master the habit of showing up and learning. Two minutes isn't enough to make progress, but for a beginner who doesn't have good habits to start with, this is more than enough. It's enough to build a habit. Remember, with habits, it's not about how many hours you put in right now, it's how many times you've done it, the frequency. So someone that did 100 two-minute lessons for two weeks will have a much stronger habit than someone that learned for one hour a day for two weeks and wore themselves out. The fifth tip is to track your habits, and it's something you can do with a calendar, where you cross the days on a calendar every time you learn your target language. Having that habit tracker does two things. First, it keeps the habit on top of your mind, and second, it gives you that reward or result. So if you're consistent, you have the visual proof right in front of you. If you're not, well, at least now you know your progress. Now, how long does it take to form a habit? Some say 21 days, and then there are studies that say two months on average. But remember, the most important part, again, is frequency. 
The current habits you have, you've done them hundreds and hundreds of times, which is what makes them automatic. So if anything, you'll want to aim for frequency instead of a specific number of days. Now, what about you? How can you apply these tips? Let's get into part two. Part two, recap on how to create your own habits. As you already know, our lives are governed by routines and habits. And a lot of the time, we're doing things out of habit without having to think or motivate ourselves. Now, imagine if you could do that for language learning, where you can easily slide in and start learning without needing to push yourself. That's where habits come in. Habits start with a cue, which is an outside signal. For example, it's 8 p.m. Or you smell some food at 8 p.m. Then a craving. If you eat dinner at 8 p.m., you'll start wanting to eat. Then the response, you eat. And then the reward, you feel satisfied. But building habits is tricky, especially when there's no instant reward. And there's no instant reward with language learning. We're wired more so for instant rewards. So what can you do? Here's a quick recap with examples for you to do. First, set a time and location. This one depends on you and how much free time you have but keep it simple and don't aim high. For example, 8 p.m. to 8.10 p.m. at home, or 2 p.m. to 2.30 p.m. at the cafe every Saturday or Sunday. And the reason is that, again, time and location are powerful cues for our behavior. There's a certain time we sleep, eat, do work, and there are places where we work. And so if you want to build a habit, start here first. Second, Create an environment that makes language learning easy. You can turn a room or a corner of a room into a learning space where you don't have any distractions in the way and where it's easy to start learning. And if your home isn't the best place, then try a cafe. The whole point is to make learning easier to jump into. Third, piggyback on your existing routines and habits. In other words, Combine language learning with the routine that you already do, like commuting to work, doing chores, or taking a walk. That way, your brain automatically starts associating your commute time as language time, and you can easily do a lesson without having to push and motivate yourself. So map out your daily schedule from morning to night and make it detailed. 8 a.m. wake up, 8.30 a.m. breakfast, commute at 9 a.m., arrive at work at 9.30 a.m., lunch at 1 p.m., and so on. Then look where you can multitask and stick language learning in. Fourth, use the two-minute rule, meaning if you want to create a habit, do it only for two minutes and immediately walk away after. The whole point is to build the habit of showing up to language learning, and you don't need to put in hours there. It's all about how many times you've shown up, not the actual hours you've studied. And you can easily learn with our lessons or the word of the day emails. Fifth, track your habits and don't skip two days in a row. If you can track and measure something, that means you can also improve it. And the same applies to language learning. You can do this with a calendar, a productivity app, or a simple notebook. If you see that you were able to stick with learning for a week, you're more likely to keep at it without breaking the chain. Sixth, Surround yourself with other language learners or get a language teacher. Like the environment, people also have a big impact on your habits. So if you're a Premium Plus user, be sure to take advantage of the teachers available in our program. Or you can sign up for live classes. Our next semester opens up in September for Japanese, Korean, Spanish, French, Chinese, Italian, German, and English. Now that you know how to create habits, leave a comment and tell us which trick you want to apply. You don't have to use them all, but pick at least one. So thank you for watching this episode of Monthly Review. Next time, we'll talk about tipping points, the secret signposts of language progress and success. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye. Want to speak more of your target language? Then you'll need to know more words and phrases. Except the problem is memorizing word lists is painful and boring. 
But the good news is you don't have to memorize for hours to boost your vocabulary and speak more. You can glance through our printable visual flashcards and easily master over 1,500 of the most common words. How to learn the 1,500 most common words with visual flashcards. And in this guide, you'll discover, one, how to get free access to visual flashcards, two, how to learn words easily without painful memorization, and three, why these flashcards help you acquire words faster than typical word lists or digital flashcards. But first, if you're not a member of our language learning system, which gives you free access to this special resource, then be sure to sign up for a free lifetime account. Just click the link in the description to get your free lifetime account right now. First, what are visual flashcards? Visual flashcards are principal illustrated flashcards that teach you over 1,500 of the most common words across 60 topics. Just download the PDFs, print them out in two-sided format, cut out the flashcards, and start learning. Now, how can you learn words fast with these flashcards? The best way to learn anything is not to cram or memorize for hours a day, but to go through and review the words for just a few minutes a day every day. That repetition is what locks the language into your memory, and eventually you'll get used to the words like it's your own native language. Also, all flashcards include an image for each word, so your brain can easily create a connection between the image and the word and help you remember it better, instead of just relying on text, as is the case with most digital flashcards and word lists. Third, here's how you learn with the visual flashcards. After printing and cutting them out, you can go through the cards and review them for just a few minutes a day. Also, be sure to read the words out loud for speaking practice. You can also test yourself by looking at the meaning and trying to recall the word in the target language. If you don't remember, just flip the card over to get the answer. You can also have a friend test you. And you can place the cards on the objects they represent around your home. So for the card for the window, you can tape that to the window, and you'll quickly memorize the word after seeing it a few times. So, if you want to speak more of your target language and add over 1,500 words to your vocabulary, Download our printable visual flashcards right now for free. Just click the link in the description to sign up for a free lifetime account and get free access. If you're a beginner language learner, you've probably already realized just how many words there are that you need to learn, and you already feel overwhelmed by that thought alone. How is it possible to learn thousands of words when you can't remember the few words you learned last week? Well, the good news is, if you're a beginner, you don't need to know thousands to start speaking the language. How to learn the 100 most common words on loop. In this guide, you'll discover, one, why 100 words is all you need as a beginner, and two, how to master these 100 words without painful memorization with our free study tools. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. First, why are 100 words all you need as a beginner? Because overwhelming yourself with 1,000 words is not a good way to learn. And because of something called the 80-20 rule, or the Pareto Principle. This states that 80% of your progress and results will come from just 20% of what you've done, meaning you'll get the best results from focusing on a few things instead of trying to do everything. In the case of language, learning the top 100 words helps you understand a lot of the language. So instead of overwhelming yourself by learning all the words, many of which you won't hear in daily conversations, you'll get much better results by focusing on the top 100 words, like you, this, that, today, Friday, and so on. And you can easily learn 100 words in a month if you learn around three to four words a day every day. In month two, you can learn 100 more and slowly build your way up. Second, how can you do this? You can learn the 100 most common words with our learning system. When you join, just look for the vocabulary menu and click on 100 most common words in the drop-down menu. This study tool is 100% free for all members. For each word, you get a picture, the audio pronunciation, and an example sentence. You can simply review this list for a few minutes a day. Write the words out in a notebook, or you can use our slideshow tool and master these words without painful memorization. 
just click on View Slideshow and sit back and follow along. The slideshow will play one word after the other, along with the audio pronunciation, the meaning, the image, and the example sentence. You can also set it to play the target language only, without the translations. And even better, if you set the slideshow to play on loop, you can keep the words playing nonstop until they're stuck in your brain. Just imagine, you could spend a few days listening to the words on loop, master them all without hard work, and speak a lot of your target language. So, if you want to master the 100 most common words with our free word list and slideshow tool, then sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. You want to learn and speak the language, and you know that you need to learn more words so you can speak more, except memorizing words is boring and painful work. But what if you could skip that hard work and quickly review words in minutes a day and actually remember them in the long run? Keep watching. How to learn words fast without forced memorization. In this guide, you'll discover one proven tactic for learning words, which is much easier than brute memorization, two, why you'll actually remember what you've learned, and three, how to pick up hundreds of new words every month with one tool that all serious language learners love. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. So, what's the best way to learn words if you want to avoid the hard work of memorization? It's called spaced repetition. Spaced repetition is where you see a word today, then you see it again tomorrow, then in a few days, and so on, so that your learning gets spaced out over time. Spaced repetition learning is backed by science and helps you actually remember words because first, you need repetition to learn anything. And second, you need to space out the learning over time because your brain remembers better every time you come back to review. And that's something that won't happen if you spend hours cramming today only, which is also why you forget everything after a test that you've crammed for. So, how can you take advantage of this learning method to learn more words? Well, there's a study tool that all serious language learners love. It's called Spaced Repetition Flashcards. And you can find our flashcards in the vocabulary drop-down menu on the site. Inside, you already have the 100 must-know words deck prepared for you, so you can jump in and start learning right away. You can also make flashcard decks from words and phrases presented in our lessons, the 2000 core word list, words saved in your work bank, and our free vocab list. Just click on Study and Start Session to start learning. Third, once you start, the flashcards track your progress and sort your cards for you. So the tough words that you struggle with, you'll see them more often in a study session. And the easy words that you get right, they'll start getting spaced out. You'll see them again in two days, then five days, then 13 days, and so on. At which point, these words will start going into your long-term memory, and you'll never forget them. Once you're done with the study session, that's it for the day. And all of this takes just a few minutes. Then your flashcards will remind you when to study again and start introducing new words while spacing out the ones you already know. And that way you can easily master hundreds of words a month just by quickly reviewing words for a few minutes a day without the hard work of memorization. So take advantage of our flashcards right now. But if you don't yet have access to our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools. Great work, here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and eBooks for free. Just click the link in the description.